हलो फ्रेंड्स वीडियो घनाकृति बेहतर तक सो घनाकृति अदर मेले ये प्रश्न केल्तर मत ना नेको मत फार्मुला तक मत के प्रश्न उत्तर कूड़ा नोड़ सो मदल के घनाकृति ऐन अथवा मे मेलमई आवृतव वस्तु घनाकृति अंत करी घनाकृति मुटी हिड़ू ए नोड़बू अथवा इबू अंदू भाग अवकाशदी सो नो रीति इतक वस्तु ना घनाकृति अंत करी मुटबू नोड़बू हूँ सो गोल के वंदे वो अखंड वाद वक्र मेलम नोड़ी शंकु सिलीर इवेलू कूड़ा ना मुटी नोड़बू इवन ना घनाकृति अंत करी शंकुगे वो बिंदी को अखंडव वक्र मेलम ना नोड़ी वृत्कार पाद इतर मेलमई अब शंकु ईस्क्रीम उलटा इटि ता नमें अब का नो अदर सिलीर के अखंड वक्र मेलम दौड़ वक्र मेलम वृत्कार पादिता है एरती है वो मेले वो के सो हे मेलम सिलीर हो गोल शंकु सिलीर घन आयतगर गोपुर हीजे विविध नियमित घनाकृति नमें सिक्तवे इश्चित मेलम वस्तीर्ण घनपर अवेमे वे सो अ हे कंत नोड़ अदरली मोदलने घन अरे ऐन सो घन अरे अब चौकृत सो यह चित्र गमनबूद बलभग चित्र का चौकाकार सर्व आ समव आर मुखरतक आकृतिया घनाकृति अंत करी सो क्यूब दिस इंग्ली ना क्यूब अंत करी इट ह्याज लेंत आंड ब्रेड वि हईट अगर उद्द अगल एरू कूड़ा समन एंत करी एल लेंत अंत प्रति मुखद वस्तीर्ण एल स्क्वेर चतुर्मान सो आर मुख्रे अदर पूर्ण मेलम वस्तीर्ण आर एल स्क्वेर भाला सिंपल घन घन को निगे आर से मीटर अलते आर से मीटर बाहु अलते घनाकृतिया वस्तीर्णव कंडी अथवा पूर्ण मेलम वस्तीर्ण कंडी अंत कूत्र नेपिटक अंदर चौकाकार घन एलाहु समये वो आर मुखर सो डईस ना नेपिटक्रे चेन सो आर मुख आर एल स्क्वेर बाहु इंटू बाहु अल सो आर एल स्क्वेर आगते सो आर एल स्क्वेर अरे एल एस्टू आर को आर आर मूव सो मूव इंटू आर नहीं मलटिप्लिकेशन निम्हे उत्तर बरते सो घनफल केद्रे घनफल केद्रे उद्द इंटू अगल इंटू ए सो इत घनफल अंत ना इन सूत्र जनरल नेपिटक पाद वस्तीर्ण इंटू ए पाद वस्तीर्ण लेंत इंटू ब्रेड इंटू ए सो उद्द इंटू अगल इंटू ए सो लेंत इंटू ब्रेड इंटू हईट नेपिटक सो एल क्यूब आगते सो निपिटे ईजी ट्रिक्स नानी सो अरे घनाकृत जो समातर समतल मत एंटू शृंग हनर अंचुना अरे बाहुन अब सो इत नमें नेपिर नेक्स्ट आयत घन सो आयत घन घनाकृत बहु सम बट आयत घन एद मुखल परस्पर सर्वसम समानांतर आरो आयताकार मुखल आकृत घनाकृत ना आयत घन अंत करी उद्द अगल लेंत आंड ब्रेड आंड हईट सो इन ना नोड़बू चित्र नहीं गमनसद्रे घनाकृत वो चित्र नोड़बू आयत घन सो इत आयत घन मेलम वस्तीर्ण कंडी के सूत्र है एर एल प्लस एर एल प्लस एर बी हेच अंत इत मेलम वस्तीर्ण कंडी के घनफल इन गु उद्द इंटू अगल इंटू ए हेच इत घनफल कंडी के सूत्र नेक्स्ट आगे सिलीर बे नोड़ अथवा स्तंभ अंत करतर सिलीर अंत कूड़ा करतर स्तंभ अंत करतर सो इन सिलीर बे ना तक अगर वृत्कार सर्वसम पाद मुखलू वेरडर वो पधि अखंड वाद वक्र मेलम आकृत सिलीर अथवा स्तंभ अंत करी पाद मुखल केंद्र सेरसा रेखये सिलीर एर आगे सो अल चित्र गमनबूद अथवा अक्ष अंत अदान करी पाद मुखर अदे लंब सिलीर अंत करी 
ಓಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಆ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಆಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಆ ಒಂದು ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೈ ಅಂತ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೈನ ನಾವು ಕಂಡಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಯತದ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಉದ್ದ ಇಂಟು ಅಗಲ ಸೊ ಉದ್ದ ಇಂಟು ಅಗಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಗಲ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ ಆಗಿದೆ ಹೈಟೇ ಅದರ ಒಂದು ಅಗಲ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಉದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ವ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್ಕಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಟೂ ಪೈ ಆರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಯಾಕೆ ಟೂ ಪೈ ಆರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದರ ಒಂದು ವೃತ್ತಾಕಾರದಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಟೂ ಪೈ ಆರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಂಟು ಹೆಚ್ ಅದು ಟೂ ಪೈ ಆರ್ ಎಚ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಟೂ ಪೈ ಆರ್ ಎಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಪೂರ್ಣ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ಎರಡು ಸರ್ಕಲ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆಗ ಇದು ಒಂದು ಟೂ ಪೈ ಆರ್ ಎಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವಯರು ಸೊ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವಯರು ಮತ್ತು ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎರಡನ್ನೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಉತ್ತರ ಏನು ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಪೈ ಆರ್ ಎಚ್ ಎರಡು ಕೂಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇದು ಟೂ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಪೈ ಆರ್ ಎಚ್ಚು ಟೂ ಪೈ ಆರ್ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಬ್ರಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಪೂರ್ಣ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಸೂತ್ರ ಟೂ ಪೈ ಆರ್ ಇಂಟು ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಇದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಪೂರ್ಣ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಘನಫಲವನ್ನು ನೋಡೋಣ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಘನಫಲ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಘನಫಲವನ್ನು ಕಂಡಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಪಾದದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಇಂಟು ಎತ್ತರ ಪಾದದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಪಾದ ವೃತ್ತಾಕಾರದಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವಯರು ಇಂಟು ಎತ್ತರ ಎಚ್ ಸೊ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎಚ್ ಬಿ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋಕೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ನೋಡಿದ್ದು ಯಾವುದು ಘನ ಆಮೇಲೆ ಆಯತ ಘನ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಈ ಮೂರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನೀವು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಬಾ ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಘನಫಲ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಫಾರ್ಮುಲ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಮರ್ತೋಗ ಸಂಭವ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಶಂಕು ನೋಡೋಣ ಶಂಕು ಇದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಉಲ್ಟಾ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಥವಾ ಟೋಪಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಆಕಾರದಲ್ಲಿರ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಪಾದವಿದ್ದು ಅದರ ಒಂದು ಪರಿಧಿಯಿಂದ ಒಂದು ಅಖಂಡವಾದ ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೈ ಹೊರಟು ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಕಿರಿದಾಗುತ್ತಾ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಈ ಬಿಂದುವಿಗೆ ಶೃಂಗ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಶೃಂಗ ಮತ್ತು ಪಾದದ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದುವನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ರೇಖೆಯನ್ನು ಶಂಕುವಿನ ಎತ್ತರ ಎಚ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಶೃಂಗ ಬಿಂದು ಹಾಗೂ ಪಾದದ ಪರಿಧಿಯ ಮೇಲಿನ ಒಂದು ಬಿಂದುವನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ರೇಖೆಗೆ ಶಂಕುವಿನ ಓರೆ ಎತ್ತರ ಅದನ್ನು ಎಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಹೈಪೋಟಿನಿಯಸ್ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಅದು ಎಲ್ ಹಾಗೆ ಅದು ಏನಿದೆ ಪಾದ ಎತ್ತರವನ್ನು ಹೆಚ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ತ್ರಿಜ್ಯ ಆರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆರ್ ಅಂದರೆ ಆ ವೃತ್ತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಪಾದ ಅದರ ಒಂದು ತ್ರಿಜ್ಯ ಇದು ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಸೊ ಈ ಶಂಕುವಿನ ಮೇಲ್ಮೈನ ನೋಡೋದಾದರೆ ನೀವು ಶಂಕುವಿನ ಮೇಲ್ಮೈ ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಚಿತ್ರ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒ ಪಿ ಪಿ ಅಂತ ಇದೆ ಕ್ಯೂ ಒಂದು ರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದುವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಒ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಪಿ ತ್ರಿಜಾಂತರ ವಕ್ರ ವೃತ್ತಖಂಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇದ
ಇದು ಒಂದು ಶಂಕುವಿನ ಗಣಪಲದ ಒಂದು ಸೂತ್ರ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಗಣಪಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಉತ್ತರ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೋಳ ಗೋಳ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಒಕ್ಕರ ಮೇಲ್ಮೈಯಿಂದ ಆವೃತವಾದ ಘನಾಕೃತಿಯನ್ನು ನಾವು ಗೋಳ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಚಿತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ನೀವು ಸೊ ಈ ಗೋಳದಲ್ಲಿ ಗೋಳದ ಹೊರ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಫೋರ್ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅರ್ಧ ಗೋಳ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಇರುತ್ತೆ ಟೂ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವಯರು ಸೊ ಗೋಳದ ಘನಪಲ ಫೋರ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಪೈ ಆರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇವನ್ನು ನಾವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಗೋಳದ ನಂತರ ಗೋಳದಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಅಂದರೆ ಉದ್ದ ಎಚ್ ಅಂದರೆ ಎತ್ತರ ಬಿ ಅಂದರೆ ಅಗಲ ಆರ್ ಅಂದರೆ ತ್ರಿಜ್ಜ ಎಲ್ ಅಂದರೆ ಓರ ಎತ್ತರ ಇದು ಶಂಕುವಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅದೇ ಥರನೇ ಗೋಳ ಆದ ನಂತರ ಒಂದು ಸರಿ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಷನ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಗಮನಿಸ್ಕೋಬೋದು ಇದನ್ನಾಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳು ಒಂದೇ ಕಡೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಘನ ಆಯತ ಘನ ಸ್ತಂಭ ಶಂಕು ಗೋಳ ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ಗೋಳ ಸೊ ಈ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ನೋಡೋಣ ಇವು ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬರೆದು ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನೀವೇ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿರೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಇದು ಸಿ ವಿ ಜಯಣ್ಣ ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ನಾನು ಆಗ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಂಥ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಬಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಅದೇ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂದ ತೊಗೊಂಡು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ನಾವು ಬೆಟರ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಿಂತಲೂ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಸಮಯ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಬುಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ನೋಡೋಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಥರ ಇದೆ ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಆಕಾರದ ಕಂಬದ ಪಾದದ ವ್ಯಾಸ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಮೀಟರ್ ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಲು ಚದುರ ಮೀಟರ್ಗೆ ಐದು ರೂಪಾಯಿಯಂತೆ ಆಗುವ ವೆಚ್ಚ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಸೊ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಸೊ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಸೂತ್ರ ಏನು ಆ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಟೂ ಪೈ ಆರ್ ಎಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಟೂ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ ಪೈ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ ಆರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸೊ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಅಂದರೆ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಫೈವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಟು ಎತ್ತರ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ನೋಡೋಣ ಅಂದರೆ ಟೂ ಇಂಟು ಪೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಬೈ ಸೆವೆನ್ ಇಂಟು ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಫೈವ್ ಇಂಟು ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಚದರ ಮೀಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಚದರ ಮೀಟರ್ಗೆ ಐದು ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಐದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದನ್ನು ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳುವರೆ ಆ ಒಂದು ಪೈಂಟ್ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಆಗುತ್ತೆ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರಿನ ಪಾದದ ಪರಿಧಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಪರಿಧಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಎಂಬತ್ತೆಂಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಎತ್ತರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆದರೆ ಅದರ ಪೂರ್ಣ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಸೊ ಪರಿಧಿ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಟೂ ಪಾಯ್ ಆರ್ ಗೊತ್ತು ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏಯ್ಟಿ ಏಯ್ಟ್ ಎಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಂಡಿಡಿಯನ್ನು ಆಗ ಎಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅವರು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಪ್ಪ ಎರಡು 
ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಪೈತಾಗೋರಸ್ ತೀರಮ್ಮ ನೋಡಿ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಪ್ ಐಪೋರ್ಟಿನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಟು ಅದರ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅಂದರೆ ಏಳು 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 ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಆ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಪೈ ಆರ್ ಎಲ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಬೈ ಸೆವೆನ್ ಇಂಟು ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಂಟು ಸೆವೆನ್ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಯಾಕಾಯಿತು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ವ್ಯಾಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಅದರ ಗರ್ಧ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ ತೊಂಬತ್ತೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಚದುರ ಮೀಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಘನದ ಪೂರ್ಣ ಹೊರ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಆರು ನೂರು ಚದುರ ಸೆಂಟಿಮೀಟರು ಆದರೆ ಅದರ ಘನಫಲವೇನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಘನಫಲವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸೂತ್ರ ಏನು ಎಲ್ ಇಂಟು ಎಲ್ ಇಂಟು ಎಲ್ ಎಲ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಲ್ವ ಫಸ್ಟು ಸೊ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರು ಬಾ ಪೂರ್ಣ ಬಾ ಹೊರ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೊರ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಆರು ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರುನೂರು ಸೊ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರುನೂರು ಬೈ ಆರು ಅಂದರೆ ನೂರು ಆಗುತ್ತೆ ಹತ್ತತ್ತಲೆ ನೂರು ಒಂದು ಬಾಹುವಿನ ಉದ್ದ ನೂರು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನಮಗೀಗ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಘನ ಘನಫಲ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ವಾ ಅಂದರೆ ಹತ್ತನ್ನು ಮೂರು ಸರಿ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿ ಸಾವಿರ ಘನ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗಳು ಉತ್ತರ ಬರುತ್ತೆ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ತ್ರಿಜ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಎತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಶಂಕುವಿನ ಒಂದು ಕರಗಿಸಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಗೋಳಗಳನ್ನು ಪಡಿಬಹುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಗೋಳಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪಡಿಬಹುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದರ ಒಂದು ಶಂಕುವಿನ ಘನಫಲವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ ಮೊದಲು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಶಂಕುವಿನ ಘನಫಲ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ ಆ ಘನಫಲಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಗೋಳವನ್ನು ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಸೊ ನೋಡೋಣ ಶಂಕುವಿನ ಘನಫಲ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒನ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಚ್ ಅಲ್ವಾ ಒನ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಪೈ ಆಗೇ ಬರ್ದೀನಿ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಇಂಟು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಇಂಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಸೊ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಅರವತ್ತೆಂಟು ಪೈ ಬಂತು ಈಗ ಒಂದು ಗೋಳದ ಘನಫಲ ಫೋರ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಪೈ ಆರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇದನ್ನು ಅದರಿಂದ ಭಾಗ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಫೋರ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಪೈ ಆರ್ ಕ್ಯೂಬನ್ನು ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ಶಂಕುವಿನ ಘನಫಲ ಕಂಡುಹಿಡಿದಾದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರುವಂಥ ಎಷ್ಟು ಗೋಳಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಫೋರ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಇಂಟು ಪೈ ಆರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇದೆ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಆದರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಾದರೆ ಫೈ ಬೈ ಸಿಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಟೂ ಟೂಸ್ ದ ಫೋರ್ ಫೋರ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ತ್ರೀ ಟೂಸ್ ದ ಸಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪೈ ಬೈ ಸಿಕ್ಸು ಸೊ ಪೈ ಬೈ ಸಿಕ್ಸು ಗೋಳದ್ದು ಒಂದು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಗೋಳಕ್ಕೆ ಬೇಕಂದರೆ ಸೊನ್ನೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ತ್ರಿಜ್ಜ ಒಂದು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಗೋಳ ಒಟ್ಟು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಶಂಕುವಿನ ಟೋಟಲ್ ಘನಫಲ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಅರವತ್ತೆಂಟು ಚ ಪೈ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಗೋಳಗಳು ಎಷ್ಟಾಗ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಅರವತ್ತೆಂಟು ಪೈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪೈ ಬೈ ಸಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ನಮಗದನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪೈ ಪೈ ಗೆಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಸಿಕ್ಸಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ನಾನ್ನೂರ ಎಂಟು ಏನಾಗ್ತವೆ ಗೋಳಗಳು ಹಾಕ್ತವೆ ಸೊ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೀವು ಒಂದ್ಸರಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಆ ರೀತಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ 